Hi students, welcome all. In the video, we will talk distance, displacement, speed, velocity and acceleration. First, we will talk about displacement and displacement. Distance is the number of km. Distance 5 km is the number of km. And 5 is the number of km is the unit. That is not the direction. So, if we say any value in the direction, we will talk about the distance. And also, distance is the total path length. That is the longest path length. Now, the distance is A to B. A body, an object is moving. That is not straight up. That is not straight up. So, if we cover the total length of path, we will say the distance. So, the distance is the total length of path. The total length of path is traveled by a moving body. An object is moving from A to B, irrespective of a direction. இது வந்து direction வந்து இந்த directionல் நான் போது அப்படின் சொல்ல முடியாது. So, அது வந்து irrespective of direction கு போருது நால் we call it it as a distance. And distance is a scalar quantity. It has a magnitude only. இப்பு distance வந்து 5 km அப்படின் சொல்லுனானா அதில வந்து direction வந்து இல்லை. Irrespective of direction. So, அது நால் நாம் இது வந்து distance அப்படின் சொல்லும் it is a scalar quantity. And இந்த distance வந்து நாம் meter அப்படின்கிற SI systemல வந்து measure பண்ணுவோம். இப்பு displacement அப்படின் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப short displacement அப்படிங்கரது straight up போனா நமக்கு shortest distance இருக்கு so displacement is the length of the straight line that is the shortest distance travel by a moving body from A to B in a particular direction இப்போ இது வந்து east direction நோக்கி போகுது ஒரு particular direction வந்து displacement இருக்கு அனும் distance வந்து இருக்காது so direction இருக்கிறது நல்ல இதுதான் வந்து நம்ம வெட்டா quantity அப்படின் சொல்லும் it has a both magnitude and direction For example, 1 km towards east. இப்பு 1 அப்படிங்கரது நம்பக் கிலோமிட்டர் அப்படிங்கரது unit, east அப்படிங்கரது direction. So, இந்த மாறி, magnitude order say இந்த direction இருந்துத்து அப்படினா, it is a vector quantity, displacement is a vector quantity. இதியும் வந்து நம்ம SI system ஆனா, meterலதா measure பண்ணிரும். Okay, இப்பு distance நான் என்ன, displacement நான் என்ன சொல்லி புருந்துருக்கு, next is speed and velocity பத்தி பார்க்கலாம். Next is speed. Speed அப்படிங்கருது வேகம். Velocity அப்படிங்கருது திசை வேகம். இப்போ இந்த வார்த்தியை நோட் பெண்ணிங்க அப்படின் அந்த velocityல் வந்து direction திசை வந்து இருக்கு. இதும்மே வந்து வேகம் தான் அனா திசை ஓட இருக்கு குடிய வேகம். அதுதான் வந்து velocity. இது ரெண்டுத்துக் கருக்கிறு சின்ன மாயனுட்டன் difference Velocity அப்படிங்கரது, it shows the speed as well as direction of a moving body. இதுமே வந்து speedதான் காட்டுது and also additional direction ஐயும் வந்து சொல்லுது. And speed order definition வந்து, it is the rate of change of distance. So rate அப்படிங்கரது, time. So, time போருத்து distance வந்து change ஆகுது இல்லையா? அதுதான் வந்து இதுவுடைய definition. It is defined as the rate of change of distance or the distance traveled in a unit time. ஒரு particular timeல வந்து எவ்வளு distance travel ஆகுதோ. இல்லு time போருத்து distance march நாலோ, அது நம்ம speed அப்படின் சொல்லுவோம். Speed ஓட formula வந்து, speed is equal to distance travel by time taken. This speed is a scalar quantity. Scalar quantity எப்படிங்கரது என்ன? ஒரு number இருக்கு unit இருக்கு. அன்ன direction வந்து இருக்காது. அல்லதா வந்து scalar quantity. It is a scalar quantity. இங்க பாருங்க 5 meter per second. ஒரு numerical value magnitude இருக்கு. meter per second unit இருக்கு. அனா இதுக்கு வந்து direction வந்து இல்லை. இப்பு velocity பார்த்திங்க அப்படினா, அதுவுடை definition வந்து, it is the rate of change of displacement. இங்க வந்து distance இருக்கு, இங்க வந்து displacement இருக்கு. distanceல வந்து direction இருக்காது, அது வந்து scalar quantity. displacementல வந்து direction இருக்கு, அது வந்து vector quantity. அப்பு velocity மே வந்து vector quantity. இதுவுடை formula வந்து, velocity is equal to displacement by time taken. அதாவது, time போருத்து displacement வந்து மாருது, change ஆகுது. It is a vector quantity, unit வந்து meter per second. இங்கு example பார்த்திங்க நான் 1 meter per second east. So, 1 அப்படிங்கருது numerical value magnitude. இது வந்து unit. East அப்படிங்கருது direction. So, direction காட்டிருது நால் So, speed ஓடு சேந்து direction வருது நால் It is a vector quantity. நம்ம் two problems related to speed பத்தி பார்க்கலாம் first problem வந்து an object travel 16 meter in 4 second and another 16 meter in 2 second 
what is the average speed of object normal speed oda formula vandu distance travel by time taken theriyo average speed appadina total distance travel by total time taken average nu varumbodhu nama total pannanum ellathiyum so distance travel total pannanum appadina rendu distance vandu irukku 16 meter 16 meter nu so rendu thiyum sum pannanum and time taken vandu rendu time taken irukku 4 second and 2 second rendu thiyum add pannanum so 16 meter 16 meter vandu 32 meter 4 second 2 second vandu 6 second so rendu thing calculate panni divide panninga appadina 5.33 meter per second in value kedaikum so this is the answer next is second problem a sound is heard 5 second later than lightning is seen in sky on a rainy day so first statement la time theriyudhu 5 second nu we have to find the distance of location of lightning namma vandu distance kandupidikano given vandu speed of sound vandu kuduthirukanga 346 meter per second appadina so po speed distance time moonu irukku namma distance kandupidikano nu solliranga po speed vachu speed oda formula veldiralam speed is equal to distance travel by time taken namakku distance tha venum appadina idu inga vachittu inda time vandu division la irukadha ingittu pochu inda side equal inda side mele pochu na multiplication aagidum so distance traveled is equal to speed into time taken speed vandu 346 into டைம் வந்து ஃபைவ் செகண்ட் வேல்யூவை சப்ஜெக்ட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் செவன் த்ரீ ஜீரோ மீட்டர் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் வரும் நெக்ஸ்ட் ஆக்சலரேஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டைம் போகிறது வெலாசிட்டி மாறிச்சு வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது அதில் ஸ்பீடும் இருக்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் டேரக்ஷனும் இருக்கும் ஸோ டைம் போகிறது வெலாசிட்டி மாறிச்சு அப்படின்னா அதான் வந்து ஆக்சலரேஷன் ஸோ இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆர் த சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி இன் ஏ யூனிட் டைம் ஆக்சலரேஷனோட ஃபார்முலா வந்து சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் ஸோ வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த இனிஷியல் பொசிஷன் இங்கே இருக்குது இந்த ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு டேரக்ஷன் மாற்றி வேறு ஸ்பீடில் போச்சு அப்படின்னா அது நம்ம இது வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி இது வந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஸோ சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி எழுதும் போது ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி பை டைம் and acceleration ku short a a final velocity ku v initial velocity ku u time ku vandu t and idoda formula enna na a is equal to v minus u by t okay the velocity vandu vector quantity abingiradunala acceleration um vandu vector quantity da idoda si unit vandu meter per second square in the acceleration vandu positive acceleration and negative acceleration abin rendu vidama irukku இப்போ பாசிட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னா இனிஷியலாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து தன்னோட ஸ்பீடை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது ஏ அப்படிங்கிற பொசிஷனில் அண்ட் பி அப்படிங்கிற பொசிஷனில் ஸ்டாப் ஆகி தன்னோட ஸ்பீடை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்திடுது அப்போது இது வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி இது வந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டி இது வந்து டேரக்ஷன் வந்து இருக்கிறதுனால ஃபார்முலா என்ன ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ பை டி தான் இந்த ஆக்சலரேஷனோட ஃபார்முலா இதில் ஏ டு பி தான் அந்த பாடி வந்து மூவ் ஆகுது ரிவர்ஸாக வரல இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் போகுது போகும்போது ஏல இருக்கிற ஸ்பீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா போக போக ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்போது இது வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டியை விட ஃபைனல் வெலாசிட்டி போக போக ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிறதுனால வி ஹாவ் டு டெல் இட் ஆஸ் பி கிரேட்டர் தேன் யூ அதாவது ஃபைனல் வெலாசிட்டி வந்து கிரேட்டர் தேன் த இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் வெலாசிட்டி வந்து டைமை வச்சு இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து பாசிட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் இதே இது நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் போக ஸ்பீடு வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் போக போக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிருக்கும் அப்போது ஃபைனல் வெலாசிட்டி வரும்போது ஸ்பீடு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இனிஷியல் வெலாசிட்டி மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகலை அப்படின்னா வி வந்து லெஸ் தேன் யூ வெலாசிட்டி வந்து டைம் வச்சு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது டைமை பொறுத்து அப்படிங்கிறதுனால வி ஹாவ் டு டெல் இட் ஆஸ் நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் விச் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் ஆஸ் அ ரிடார்டேஷன் ஆர் அ டீசிலரேஷன் இப்போ நம்ம ஆக்சலரேஷன் வந்து நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறதுனால மைனஸ் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் எழுதினாலுமே இப்போ டீசிலரேஷன் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம எழுதும் போது டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் தான் எழுதணும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்டன்ஸ்னா என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்ன ஸ்பீட்னா என்ன வெலாசிட்டினா என்ன ஆக்சலரேஷனில் பாசிட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் பற்றி பார்த்தோம் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் எல்லா டேமும் முடிச்சுட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செவனில் ஃபஸ்ட் டேம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டோட ஃபஸ்ட் டேமும் ஸ்டாண்டர்ட் நைனோட ஃபஸ்ட் டேமும் நான் போட்டுகிட்டே இருக்கேன் நான் போகிற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் ஃபஸ்ட் டேமில் இந்த லெசன்ஸில் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட ப்ளேலிஸ்ட்டை செக் பண்ணி பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட்